বিসমিল্লা রহমান ইরাহিম ব্যবসায়ী শাখার শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আবদুল্লাহ আল আমিন এই পর্বে আমরা আলোচনা করব লেনদেনের শ্রেণী বিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন অফ ট্রানজেকশন অর্থাৎ আমরা লেনদেনকে কি কি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি তো কারবারি খাতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের লেনদেন সংগঠিত হয় এ সকল লেনদেনগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় এই সমস্ত ব্যাপারগুলোর মধ্যে প্রথমটি যদি বলি যে প্রথমটি হচ্ছে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে লেনদেনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে নগদ লেনদেন এক আরেকটি অনগদ লেনদেন আরেকটি ধারে লেনদেন নগদ লেনদেন নিয়ে প্রথমে কথা বলি যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ও সেবা প্রদান করার জন্য কিংবা সেবা প্রদান করার সময় যদি মূল্য সাথে সাথে বা নগদে অথবা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় তবেই তাকে আমরা নগদ লেনদেন বলে থাকি আর অনগদ লেনদেন হচ্ছে এমন অনেক লেনদেন রয়েছে যাদের সাথে নগদ অর্থের কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং ভবিষ্যতে নগদ অর্থের প্রাপ্য বা প্রদেয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাকে অনগদ লেনদেন বলা হয় যেমন বিমাকৃত নয় এমন পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়ে গেছে কিংবা স্থায়ী সম্পদে অবচয় আরেকটি হচ্ছে ধারে লেনদেন পণ্যদ্রব্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় অথবা আদান প্রদানের সাথে সাথে মূল প্রদত্ত না হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর যদি দেয়া হয় অর্থাৎ বাকিতে যদি লেনদেন করা হয় ধারে লেনদেন করা হয় সেক্ষেত্রে এই লেনদেনকে আমরা ধারে লেনদেন বলে থাকি দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেন প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা আন্ত লেনদেন আর একটি হচ্ছে বহিল যে সকল লেনদেনের বা আর্থিক ঘটনার সাথে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা তৃতীয় কোনো পক্ষ জড়িত নয় তাকে আন্ত লেনদেন বলা যায় সম্পত্তির অবচয় এটি একটি আন্ত লেনদেন কারণ স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে যে মূল্য হ্রাস এখানে লেনদেন হিসেবে গণ্য হচ্ছে কিন্তু এর সাথে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় কোনো পক্ষ জড়িত নয় আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বহি লেনদেন কোনো প্রতিষ্ঠান যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে পণ্যদ্রব্য বা সেবা প্রদান করে তখন তাকে বহি লেনদেন বলা হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন সংগঠিত হয় যেমন মিস্টার এক্সের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো কিংবা কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হলো কিংবা কোনো সম্পদ ক্রয় করা হলো এ ধরনের লেনদেনগুলো বহি লেনদেন হিসেবে গণ্য দৃশ্যমানতার ভিত্তিতেও লেনদেনকে দুভাগে ভাগ করা যায় যে দুটি পক্ষের মধ্যে লেনদেন যখন সংঘটিত হয় তখন সকলে দৃষ্টিগোচর হয় কি হয় না এর উপরেই এটি মূলত কথা বলা হয় যেমন প্রথমটি হচ্ছে অদৃশ্যমান লেনদেন এমন অনেক লেনদেন আছে যেগুলো আসলে দেখা যায় না যেমন সম্পত্তির অবচয় কিংবা অবহারে শেয়ার ইস্যু করা সুনাম অবলোপন করা এ ধরনের যে ঘটনা লেনদেনগুলো রয়েছে সেই লেনদেনগুলোকে অদৃশ্যমান লেনদেন বলা হয় অপরপক্ষে দৃশ্যমান লেনদেন হচ্ছে যেগুলো মানুষের দৃষ্টি গোচর হয় বা মানুষ যেগুলো দেখতে পায় যেমন যন্ত্র আসবাবপত্র কিংবা পণ্য ক্রয় এ ধরনের যে লেনদেনগুলো এগুলো দৃশ্যমান কেননা এগুলো দেখ এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের লেনদেন রয়েছে যেমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে কারবারি লেনদেন আবার অকারবারি লেনদেন আবার সেবার ভিত্তিতে মূলধন জাতীয় লেনদেন মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই লেনদেন এইভাবেই লেনদেনগুলোকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে তবে আমাদের যেগুলো মূলত জানা প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে কথা বললাম এবং পরবর্তী লেসেনগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ